আমরা দেখতে পেলাম বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসুদের সভাপতি কমরেড খালিদুজ্জামান সাম্যবাদী দল অনেকেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন শ্রদ্ধা জানাচ্ছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ফুলের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন ঢাকার সাবেক মেয়র সাদিক হোসেন খোকার প্রতি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন উনিশশো একাত্তরে ঢাকা শহরের যে ক্র্যাক প্লাটুন যেটি আসলে গেরিলা যোদ্ধারা যে সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল যে ক্র্যাক প্লাটুন গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন ঢাকা শহরের তৎকালীন সময়টায় অর্থাৎ উনিশশো একাত্তরে যে তথ্য অধিদপ্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সপক্ষে যে প্রচার প্রচারণা চালানো হতো সেই তথ্য অধিদপ্তরে একসময় হামলা চালানি চালিয়েছিল এই গেরিলা যোদ্ধাদের বাহিনী অর্থাৎ এই ক্র্যাক প্লাটুন পরবর্তীতে রাজারবাগের নির্বাচন কমিশন অফিসে সেখানেও হামলা চালিয়েছিল গেরিলা যোদ্ধারা সাদিক হোসেন খোকার নেতৃত্বে এবং তার যে সাহসিকতা তার যে বীরত্ব সেটি আসলে স্মরণ করছেন মুক্তিযোদ্ধারা এবং সেটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই কোনো ধরনের সংশয় নেই একেবারে নির্বিবাদে সকলেই মানছেন যে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাদিক হোসেন খোকা যে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সেটি আসলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতোই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এখানেই সর্বস্তরের সাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাই নিয়ে আসা এবং ফুলের ডালিতে একটি ফুল দিয়ে যে যেভাবে পারছে ফুলের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিএনপির এই নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদিক হোসেন খোকার প্রতি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন রয়েছেন তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যারা একবারের মতো বা শেষবারের মতো খোকাকে স্পর্শ করতে চান তার কফিন স্পর্শ করতে চান মুক্তিযোদ্ধারা এসেছেন যারা পতাকা শোভিত এই কফিনে একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের যুদ্ধকালীন সময়টার যে সাহসিকতা সেটিকে শ্রদ্ধা জানাতে চান শ্রদ্ধা জানাতে চান দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা জানাতে চান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দেখতে পাচ্ছি বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে একটি দল লিখেছে এবং বিভিন্ন সংগঠনের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আসলে জড়ো হয়েছেন শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে কেবলমাত্র এই সংগঠনের তরফ থেকে যে বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে যে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন সেটি নয় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণও কিন্তু রয়েছে কফিনে পাশে রয়েছে সাদিক হোসেন খোকার সন্তান ইশরাক হোসেন ঢাকার সাবেক ত্বরান্বিত করেছে যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ আসলে স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি একটি বড় ভূমিকা রেখেছে বলছিলেন কেবলমাত্র একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথাই নয় যে মুক্তিযুদ্ধের আগে উনিশত্তরের যে গণ অভ্যুত্থান সেখানেও সাদেক হোসেন খোকার রাজনৈতিক যে ভূমিকা ছিল সেটিও তারা স্মরণ করছিলেন এবং মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলছিলেন যে এক ধরনের আক্ষেপের আক্ষেপের কথাও বলছিলেন সেই আক্ষেপ ছিল এরকম যে কেবল স্বাধীনতার যে চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা নিয়ে সাদেক হোসেন খোকারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন সেই চেতনার কতটুকু এই মুহূর্তটায় আছে সেটি নিয়ে এক ধরনের আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম অন্যান্য সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা একেবারেই সাধারণ যে সকল মুক্তিযোদ্ধা তারা বলছিলেন যে খোকার সাহসিকতা খোকার নেতৃত্ব খোকার ঢাকা শহরের রাজনীতি সব কিছু মিলিয়ে দীর্ঘ রাজনৈতিক ভ্রমণটা আসলে উল্লেখ করার মতো এবং তিনি ঢাকা শহরের মুকুঠিন সম্রাট বলছিলেন কেউ কেউ 
এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়টা থেকে শুরু করে এই বর্তমান দু সাল পর্যন্ত সময়টায় আসলে খোকার যে রাজনৈতিক ভ্রমণ সেটি নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ রয়েছেন সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন এবং অনেকেই আসলে বলে বোঝানোর মতো না যে বিপুল সংখ্যক মানুষ কারো হাতে ফুলের ডালা কেউ একটি গোলাপ ফুল নিয়ে শ্রদ্ধা করে জানাতে এসেছেন মুক্তিযুদ্ধ সাদেক হোসেন খোকাকে যেমনটি মুজাহিদ ইসলাম সেলিম বলছিলেন তার মুক্তিযুদ্ধকালীন যেমন যোদ্ধা সহকর্মী ঠিক তেমনি রাজনৈতিক সহকর্মী বন্ধু তিনি বলছিলেন যে আমরা একাত্তর যুদ্ধ করেছিলাম মোর একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে সেই ফুলের জন্য ফুলের মতো সাদেক হোসেন খোকা সেই ফুলের জন্যই লড়াই করেছিলেন সাহসের সঙ্গে সেই ফুল আসলে সারা বাংলাদেশটাকে যদি ফুল হিসেবেই দেখা হয় না কেন সেটি আসলে কতটা অক্ষত রয়েছে সেই ধরনের আক্ষেপের কথা বারবার তুলে ধরছেন বলছিলেন দেশের জন্য লড়াই করেছেন কিন্তু দেশেই মৃত্যুবরণ করতে পারলেন না তবুও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অনেকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোকার মরদেহ দেশে আনার ক্ষেত্রে সরকার যে সহযোগিতা ছিল সেটির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মৃতদেহ বাংলাদেশেই আমেরিকা থেকে দাফন করার যে সুযোগটি তৈরি হয়েছে সেই জন্য সরকারের প্রতি তারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনপি নেতৃবৃন্দ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য ফ্রন্ট ঐক্য ট্রাস্টের রানা দাস গুপ্তকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি কেননা বলা হচ্ছিল যে যখন ভারতীয় যে বাবরি মসজিদের সময়কালে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার এক ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেই সময় পুরনো ঢাকায় সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বে সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বে এক ধরনের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রোধে যে ভূমিকা রাখা হয়েছিল সেটির জন্য সাদেক হোসেন খোকাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় এবং অনেকটা সেই পুরনো ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশে থাকার এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে থেকে রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে কিংবা নেতা হিসেবে যে ভূমিকা রেখেছেন সেটির জন্য এক ধরনের স্মরণ করা হয় সাদেক হোসেন খোকাকে দেখতে পাচ্ছি জাতীয় মহাশ্মশান কমিটির তরফ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রস্তাগুলো মহাশ্মশান কমিটি পূজা উদযাপন পরিষদের তরফ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রয়েছে এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তরফ থেকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষ যেমন সারিবদ্ধ হয়ে খোকার মরদেহের দিকে এগিয়ে আসছে ফুলের শোভা নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে একজন মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকাকে অন্যদিকে শহীদ মিনের আশেপাশেও সাধারণ মানুষের কিন্তু অবস্থান আমরা লক্ষ্য করছি সাধারণ মানুষের যে বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি সেটি বলে দিচ্ছে সাদেক হোসেন খোকা সত্যিকার অর্থেই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করছে এখানকার মানুষ যারা জড়ো হয়েছেন যারা প্রবীণ রয়েছেন জ্যেষ্ঠ নাগরিক রয়েছেন দেশের মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছেন তারা যেমনটি রয়েছেন তরুণ প্রজন্মেরও অনেকেই কিন্তু জড়ো হয়েছেন আমরা কফিনে পাশে দেখতে পাচ্ছি ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার এক সময়কার রাজনৈতিক সহকর্মী আব্দুল সালাম উপমেয়র হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন পরবর্তীতে ঢাকা মহানগর বিএনপির নেতৃত্বে যখন সাদেক হোসেন খোকা ছিলেন আহ্বায়ক হিসেবে দীর্ঘ সময় তখন সাদেক হোসেন খোকার সঙ্গে সেই কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আব্দুল সালাম তিনি রয়েছেন তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে এই লাশের সঙ্গে এসেছেন সঙ্গে রয়েছেন সাদেক হোসেন খোকার জ্যেষ্ঠ সন্তান ইশরাক হোসেন রয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএনপি নেতা হাফিজ উদ্দিন বীর বিক্রম মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি জাফরুল্লাহ চৌধুরীও এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে অনেকে এসেছেন আসলে সর্বস্তরের বাম রাজনৈতিক দলগুলোর অনেককে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেমন সিপিপি সভাপতির কথা বলছিলাম এর আগেই এছাড়াও বাসুদের নেতৃবৃন্দ রয়েছে অনেকে এসেছেন যারা সাদেক হোসেন খোকাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শেষবারের মতো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে শেষবারের মতো আসলে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এসেছেন কেননা সাদেক হোসেন খোকা তার রাজনৈতিক এই যে দীর্ঘ যাত্রা দীর্ঘ ভ্রমণ সেই ভ্রমণের শুরুতেই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরবর্তীতে তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ সময় তার এই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিন্তু কেবলমাত্র বিএনপির রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয় সকল দলের নেতা হিসেবেই এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু তৈরি করেছিলেন 
সাদেক হোসেন খোকা তিনি যখন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বেশ দীর্ঘ সময় মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এই ক্ষমতাসীন দলই যখন ক্ষমতায় ছিলেন তারপরেও সাদেক হোসেন খোকা মেয়র ছিলেন এবং সেই সময়কার ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কের নামকরণ করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা এবং ভাষা সংগ্রামীদের নামে সেজন্য সকল স্তরে বা সকল দল মতের যে সকল মুক্তিযোদ্ধারা ভাষা সংগ্রামীরা ছিলেন তাদেরও এক ধরনের সমর্থন তাদেরও এক ধরনের শ্রদ্ধা কিন্তু সাদেক হোসেন খোকার প্রতি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই এই ঢল এই শ্রদ্ধা সেটাই প্রমাণ করে ঢাকা শহরে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে অনেকটা সাদেক হোসেন খোকার যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল মৃত্যুর পরে সেই গ্রহণযোগ্যতার প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা নিবেদন এই শহীদ মিনারের শ্রদ্ধার শেষে সর্বস্তরের এই শ্রদ্ধার শেষে পল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় নামাজে জানা যায় এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে নগর ভবনের সামনে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে চতুর্থ জানামাজ জানা যা পরবর্তীতে তার বাসভবন গোপীবাগে নেওয়া হবে এবং এরপরে ধূপকলা মাঠে শেষ জানাজা শেষে জুরান কবরস্থানে দাফন করা হবে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকাকে